Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di video kali ni, cikgu nak kongsikan cara bagaimana kita nak record screen semasa kita mengajar. Video untuk sesi ini telah direkod dengan menggunakan screen cast omatik. Okey, contoh rakan-rakan sedang mengajar PowerPoint dan menggunakan aplikasi pen ataupun highlighter. So sepanjang mengajar ni Selain daripada kita guna screen recording dekat PowerPoint, satu cara lagi untuk kita record sesi pengajaran menggunakan PowerPoint adalah menggunakan screen cast omatik. Ataupun kita sedang mengajar menggunakan OneNote. Ataupun kita sedang mengajar menggunakan file daripada Google Drive. So macam mana cara kita nak record sepanjang proses pengajaran kita ataupun mungkin di permulaan pengajaran kita guna PowerPoint lepas tu kita nak buka pula OneNote lepas tu kita nak tengok pula soalan dekat Google Drive so sepanjang proses yang berlaku dekat skrin komputer kita ni macam mana cara nak record paling mudah so hari ni cikgu nak kongsi cara record yang paling mudah adalah dengan menggunakan skrin cast omatik ok so macam mana cara nak guna dia Pergi je dekat Google dan lepas tu typekan screen recorder ataupun terus type screen cast omatik. Ok, ambil yang ni screen cast omatik. Lepas tu kita tak perlu log in sign up semua tak perlu. Kita just ambil yang ni saja. Starting recording for free. Ok, klik yang ni. Ok, kita klik dekat launch free recorder. Untuk first time guna, klik downloading. Klik yang kita download tadi. Tunggu hingga proses downloading selesai. Cookies privacy policy, just pangkah je. Tunggu hingga proses selesai. Dan kemudian screen recorder akan muncul secara automatik. Kita boleh nampak ada garis putus-putus di sekeliling screen. So, itu adalah ruang yang akan direkod. So kita boleh adjust sama ada nak penuh screen 100% ataupun nak record sebahagian screen sahaja kita boleh adjust. Untuk record kita ada tiga pilihan. Satu screen sahaja, kedua webcam sahaja ataupun yang ketiga kedua-duanya sekali. Eh macam hukuman mahkamah pula kan. Di bahagian narration check juga test dulu sama ada mikrofon rakan-rakan berfungsi. Jika ada warna hijau dia bergerak di situ maksudnya mic berfungsi dengan baik. Untuk komputer audio, so yang tu kena tutup untuk mengelakkan suara kita berbolak balik. Okay, jika semua dah ready, klik sahaja button record dan automatik dia akan terus start record apa sahaja yang berlaku di skrin. Lepas tu bolehlah kita start mengajar dan skrin kas automatik ni akan merekod apa sahaja file ataupun folder yang kita buka termasuk dengan suara kita sekali akan direkodkan. Jumlah maksimum masa yang boleh direkod oleh skrin kas automatik adalah 15 minit sahaja. Ok, bila dah habis dia mengajar, klik je button stop dekat sini. Ok, lepas tu kita klik done dan lepas tu klik save dan upload. Ok, lepas tu dekat sebelah sini ada save as video file. Klik dekat sini dan pastikan rename file name dekat sini. Ok, contoh saya kata lesson 1. Ok, save dekat situ. Lepas tu folder kita nak simpan dekat mana, pilih dekat sini lah. Ok, boleh browse nak simpan kat mana. Saya pilih simpan dekat desktop. Dan publish. So, yang ni akan ambil masa sikit. Kena tunggu sampai 100%. Ok, bila dah 100%, kita klik done. Ok, so ni ada tadi eh. Lesson 1. Lepas ni, bila nak guna screen cast omatik, dah tak perlu pergi Google search dah. Klik je ikon dekat desktop. Untuk versi yang percuma ni, maksimum masa adalah 15 minit sahaja. So, cukuplah untuk satu video PDP. Dan jika nak lebih daripada 15 minit, boleh upgrade tapi berbayar. Ok, so sampai sini dulu. Terima kasih. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.